টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউজ নেটওয়ার্কের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রানা আহমেদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা এই মুহূর্তে যারা ঘরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে অনুষ্ঠানটি দেখছেন কিংবা আরেকটু পরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠানটি উপভোগ করবেন কিংবা এই মুহূর্তে যারা ফেসবুক লাইভে ঢুকেছেন অথবা আরেকটু পরে ফেসবুক লাইভে ঢুকবেন কিংবা আরও পরে সময় সুযোগ মতো যারা ইউটিউবে অনুষ্ঠানটি দেখবেন তাদেরকেও আগাম স্বাগত জানিয়ে রাখি সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা ইমিগ্রেশন নিয়ে কথা বলবো সামনে নির্বাচন নির্বাচন সামনে বলতে আগামীকাল নির্বাচন শেষ বা প্রত্যক্ষ ইন পার্সন ভোটের দেওয়ার শেষ সুযোগ আগামীকাল কারণ আমরা জানি ইতিমধ্যে পোস্টাল ব্যালটের ভোট হয়ে গেছে আর্লি ভোট হয়ে গেছে এখন ইন পার্সন আগামীকালকে ভোট দিলেই সমস্ত কথাবার্তা জরিপ যা কিছু হচ্ছে সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে আগামীকালের এই এবং আগামীকালের পরে আমরা জানতে পারবো চার বছরে আমাদের ভাগ্যে কি ঘটছে বা কি ঘটতে যাচ্ছে বিশেষ করে আমরা যারা ইমিগ্রান্ট রয়ে গেছি সুতরাং আজকে আমরা ইমিগ্রেশন নিয়ে কথা বলবো যে ট্রাম্প নাকি হ্যারিস কার শাসন আমলে ইমিগ্রান্টরা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করছেন এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দু হাজার চব্বিশের প্রসঙ্গটি নেই আজকে আমরা আলোচনা করব সুপ্রিয় দর্শক এর বাইরে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত আপনাদের নানান প্রশ্ন থাকবে সেই প্রশ্ন করবার জন্য আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে যে টেলিফোন নম্বরটি বেশি উঠেছে তারপরও আমি বলে দিচ্ছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে ফোন করতে পারেন কিংবা যাদের ফোন করতে একান্তই অসুবিধা হয় তারা ফেসবুকেও প্রশ্ন রাখতে পারেন আমরা সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব এবং ইত্যকার এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন আপনার আমার আমাদের সকলের প্রিয়জন প্রিয় মানুষ প্রিয় মুখ প্রিয় অ্যাটর্নি অ্যাটর্নি অশোককে কর্মকার অ্যাটর্নি অশোককে কর্মকার আপনাকে স্বাগত শুভ সন্ধ্যা থ্যাংক ইউ রানা ভাই ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতা সবাইকে আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনি ব্যস্ততা উপেক্ষা করে আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন এবং ইতোমধ্যে আপনি শুনে ফেলেছেন নিশ্চয়ই যে আমরা কি নিয়ে আজকে কথা বলবো তবে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করছি যে ট্রাম্প নাকি হ্যারিস কার শাসন আমলে ইমিগ্রান্টরা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করছেন যেহেতু আগামীকালকে ভোট সর্বশেষ আমরা জানতে পারব যে আগামীকালের পরে যে চার বছরের জন্য আমাদের ভাগ্য নির্ধারণে কে শাসন করবেন আমাদেরকে ইমিগ্রেন্টদের নিয়ে কে বেশি কাজ করবেন কারণ ইতোমধ্যেই আমরা এই নির্বাচনী প্রচারে প্রেসিডেন্ট দুই দলের যে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী রয়ে গেছেন ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান প্রার্থী বিশেষ করে রিপাবলিকান প্রার্থীর প্রার্থী তিনি তো হুমকি দিয়েছেন প্রায় বিশ লক্ষ বিশ মিলিয়ন মানুষকে ইমিগ্রান্টদেরকে অবৈধ ইমিগ্রান্টদেরকে নাকি বের করে দেবেন আবার ডেমোক্র্যাটদের ক্ষেত্রেও দেখি যে একই অবস্থা কোনো রকম পরিবর্তন কিছু দেখা যায় না হেলদোল নেই শুধু প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি কাজের কাজ কিছুই নেই এইরূপ অবস্থায় এই নির্বাচনে আমরা যারা ইমিগ্রান্ট আছি তারা কি ধরনের নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করছে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলবো তার আগে আপনার কাছে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কোন আপডেট যদি থেকে থাকে সেটি আপনার কাছে জানতে চাই অ্যাটর্নি অশোককে কর্মকার ধন্যবাদ কোনো সিগনিফিকেন্ট কোনো আপডেট সেই অর্থে নেই আমরা যেগুলো জানতাম সেগুলোর বাইরে এই মুহূর্তে আমি দেখি না যেটা সিগনিফিকেন্টলি কিছু ক্ষেত্রে আছে যেগুলো ভেরি টেকনিক্যাল বাট যেটা আমাদের কমিউনিটিতে প্রয়োজন আমি দেখি না তো যেটা এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি আমাদের চিন্তা সেটা হলো যে কি হবে ভোটে এবং ভোটের হলেই আমাদের যারা ইমিগ্রান্ট কমিউনিটি আমাদের প্রথমেই মনে আসে যে এটার ফলে আমাদের ইমিগ্রেশনের যে সমস্যার কোনো সমাধান হবে কিনা অথবা সমস্যা আরো বাড়বে কিনা তো স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের যে ধারণা যে ডেমোক্র্যাট মূলত একটু প্রো ইমিগ্রেশন এবং রিপাবলিকান অ্যান্টি ইমিগ্রেশন এটা একটা চলতি ধারণা দুদিক থেকে প্রত্যেকেই যে কাজ করে প্রত্যেকে তো নিজেদের ভোটের দিকে চিন্তা করে কিন্তু দুই পার্টি কাজটা করে তাদের অবস্থান তারা নির্ধারণ করেন এদের বাইরেও শুধু তাদের শুধু ভোটের জন্যই করা হয় না তাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিগত কিন্তু পরিবর্তন আছে আহ যেমন আহ ইমিগ্রেশন যেতে এটা ইমিগ্রান্ট কান্ট্রি তাদের ইমিগ্রেশন সবসময় আহ এদেশে একটা বড় ভূমিকা রাখে ডিটারমেন্ট করতে যে আলটিমেটলি যারা ক্ষমতায় আসবে যারা আমরা কেন ক্ষমতায় বলি না তা বলি যে যারা কিনা পরবর্তী ভাবে নির্বাচিত হবে তারা কি চান তো সাধারণ ভাবে আমরা দেখি যে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী দুজন আছেন একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট বর্তমানে যে প্রশাসনের সাথে জড়িত 
আমরা যদি ওনার দিকটা দেখি যে এই সময় কি ইমিগ্রান্টদের খুব সুবিধা হয়েছে কিনা ইয়েস এন্ড নো কারণ হলো পুরোপুরি কিন্তু সঠিকভাবে বলা যাবে না যে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সময় ওনার যেসব প্রতিশ্রুতি ছিল ইমিগ্রান্টদের জন্য সেইগুলো কিন্তু উনি বাস্তবায়ন করেননি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আর সেগুলোর দ্বারা মানুষ কিছু স্বস্তি পেয়েছে কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু সমাধান হয়নি বরং গত বছর অ্যাসাইলাম শিকারদের জন্য যে যে হার্ডওয়ালটা ক্রিয়েট করা হয়েছে ফলে কিন্তু অনেকে অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশনই করতে অনুপযুক্ত বলে গণ্য হচ্ছেন সুতরাং সেদিক থেকে সেটাকে ভোটের বাজারে ওনাকে বলতে পারেন এক ধরনের ব্যালেন্সিং করেছেন কিন্তু যে কারণে করে থাকুন কিন্তু বিরাট আমাদের যে প্রশ্নটা হলো যে আমাদের বর্তমান প্রশাসন থেকে পরবর্তী প্রশাসন যদি ভিন্ন হয় আমার যদি সহজ কথায় বলতে গেলে যে হ্যারিস প্রশাসন হ্যারিস বাইডেন হ্যারিস প্রশাসন থেকে পরবর্তী যদি মানে প্রশাসন যদি হয় ট্রাম্প প্রশাসন তার ফলে আমাদের কতখানি ক্ষতি হবে অথবা লাভ হবে লাভের দিকটা আমরা খুব একটা আশা করি না কারণ হলো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাধারণভাবেই ভোকাল যে ইমিগ্রেশন বিশেষ করে যাদের কিনা কোনো ডকুমেন্টেশনের অভাব তাদের জন্য তাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু একই সাথে উনি কিন্তু একটা ঘোষণাও দিয়েছেন মেরিট বেসড যে ইমিগ্রেশন আছে সেই ইমিগ্রেশনে কিন্তু উনি অনেকটা জব সৃষ্টি করা এবং যারা কিনা এন্টারপ্রনার আছে যাদের কিনা স্কিলড লোক যারা কিনা তাদের জন্য আবার অনেক কর্মক্ষেত্র এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত অনেক সুবিধা দেওয়ার চিন্তা করছেন ফ্যামিলি বেসড ইমিগ্রেশনটাকে কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তো একটা জিনিস আমি বলি এত ভয় পাওয়ার কিছু আমি দেখি না একদিক থেকে বলেনি আমেরিকা যেটা ইউএসএ একটা রুলআপ লা আছে এখানে কোন একক ব্যক্তি কিন্তু দেশ দেশকে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না তো এর প্রমাণ হলো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কিন্তু এর আগেও ছিলেন তো চার বছর অবশ্যই উনি অনেক চেষ্টা করেছেন অনেকগুলোতে কোনো কোনো জায়গায় সফল হয়েছেন সবচেয়ে সফল হয়েছেন মানুষের মধ্যে যেটা একজনের ভীতি সঞ্চার করতে যারা কিনা ইমিগ্রান্ট কমিটি অ্যাসপিরেন্ট ইমিগ্রান্ট তাদের জন্য ভীতি সঞ্চারটা অনেক বেশি হয়েছে যতখানি ক্ষতি হয়েছে তার চেয়ে কারণ ডিপোর্টেশনের দিক থেকে প্রেসিডেন্ট ওবামার সময় অথবা প্রেসিডেন্ট আমি এই প্রশ্নটাই আপনাকে করতে চেয়েছিলাম অ্যাটর্নি অশোক কর্মকে আপনি বললেন যে ডেমোক্রেটরা প্রো ইমিগ্রেন্ট ইমিগ্রেন্টদের পক্ষে কাজ করে কিন্তু আপনি নিজেই বলছেন যে প্রেসিডেন্ট ওবামার সময় সবচেয়ে বেশি ডিপোর্টেশন হয়েছিল আবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যদিও আপনি বললেন যে অনেক হুমকি ধমকি দিলেও দেখা যাচ্ছে উনি অবৈধ অভিবাসী যারা আছেন বা যারা অন্যায় করেছেন বা কোনো রকম সন্ত্রাসের সাথে বা বেআইনিভাবে অনেক অপকর্ম করেছেন তাদের ব্যাপারে উনি কঠোর তা নিজেকে কঠোর হবেন বলে বারবারই বলে আসছেন তো এটা তো অন্যায় কিছু নয় থ্যাংক ইউ আমি বলছিলাম যে পারসেপশন যে ধারণা একটা কমন একটা ধারণা আমি সেটা বলছিলাম আমি বলিনি যে ডেমোক্র্যাট মানি প্রো এগ্রিমেন্ট প্রো ইমিগ্রান্ট একটা ধারণা আছে আমাদের কমিউনিটির সবার কাছে যে ডেমোক্র্যাট ইন জেনারেল প্রো ইমিগ্রেশন এবং রিপাবলিকরা রিপাবলিকানরা ধারণা করা হয় যে তারা অ্যান্টি ইমিগ্রেশন এটা একটা ধারণা আছে সেই ধারণার বাইরে যে কথাগুলো আমি যেটা বলছিলাম আপনি যেটা সঠিকভাবে ধরেছেন সেটা হলো যে ধারণাটা এবং বাস্তবতার সাথে অনেক সময় মিল ঘটে না সেটাই আমাদের মূল বক্তব্য যে প্রেসিডেন্ট ওবামার সময় সবচেয়ে বেশি লোকে কিন্তু এখান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে রিপোর্ট করা হয়েছে রিমুভ করা হয়েছে আবার প্রেসিডেন্ট বাইডেনও কিন্তু সেদিক থেকে কম যাননি এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সময় যে যতগুলো যেভাবে ওনাকে উনি যেভাবে কথা বলেছেন ইমিগ্রেশনের বিপক্ষে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিন্তু সেই অর্থে কিন্তু ততখানি ইমিগ্রেশন অ্যাগেন্স্ট উনি করতে পারেননি অবশ্যই মানুষের মধ্যে একজন আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল এটা সঠিক ঘটনা তারা প্রত্যেক দিন বিভিন্ন ভাবে কিন্তু প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন ট্রাম্প কিন্তু এক একটা ঘোষণা নিয়ে এসছেন যেগুলো মানে অনেক সময় আমরা লয়ার হিসেবে আমরা কিন্তু আমরাও খুব করতে পারছিলাম যে উনি একটা ঘটনা টুইট করিতে উনি সাধারণত পলিসি চেঞ্জ করতেন যেটা একটা বড় মানে দিক আমি বলবো যেটা খুবই সঠিক না আমার কাছে মনে হয় যে কোন একটা দেশের মানে প্রধান রাষ্ট্রপ্রধান ওনার যতই ক্ষমতা থাকুক না কেন যতই ওনার অধিকার থাকুক না কেন সেটাকে 
সংযত ভাবে প্রয়োগ করা উচিত সেদিক থেকে উনি আমার কাছে মনে হয় বিভিন্ন সময় যেভাবে এডুকেশন সংক্রান্ত যেসব পলিসি চেঞ্জ করেছেন বা ছোটখাটো কাজগুলো করেছেন সেগুলো অনেকটাই অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে মানুষের মনে আশঙ্কা ভয় সৃষ্টি করেছে তা আমার এইটা আমার সবসময় যেটা বক্তব্য ছিল যে ভয়ের মাধ্যমে মানুষ যতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু হয়তো আপনার আরেকটা খারাপ বিষয় আপনার পুরো জিনিসটা আপনারকে পুরো আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলে মানুষ ভয় ছিলেন যে কখন কি হবে কখন আমার দিকে নিয়ে যায় আপনাকে নিলই না কোনো চার বছরের মধ্যে আপনার কাছে আইসের কোনো লোক কোনো পুলিশ আসলো না এই চারটা বছর ধরে যে আপনি আতঙ্কে আছেন সেই আতঙ্কটা বড় জিনিস সেটা একটা করেছেন যেটা আমার কাছে মনে হয় সেটা খুবই অনায্য আনফেয়ার কারণ হলো আপনি আইন চেঞ্জ করতে পারেন পলিসি চেঞ্জ করতে পারেন কিন্তু এটা প্রত্যেকদিন এরকম করা ঠিক হয়নি সেদিক থেকে আমি বলি যে আতঙ্ক উনি সৃষ্টি করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত যে পরিমাণ উনি বহিষ্কার করেছিলেন তার সাথে যদি দেখেন আতঙ্কটাই হয়তো বেশি তো সেই কারণে এখনো যারা মনে করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যদি আসেন ফিরে আসেন হয়তো যে অবশ্যই আমাদের ইমিগ্রান্ট কমিউনিটি যেন খারাপ হবে কিন্তু আমি আপনার সবাইকে আশ্বস্ত করতে চাই যে আমেরিকার পাওয়ার ব্যালেন্স অফ পাওয়ার যেটা আছে সেখানে প্রেসিডেন্টের অনেক ক্ষমতা আছে কিন্তু প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাকে ব্যালেন্স করার জন্য চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করার জন্য কিন্তু মেকানিজম আছে সে কারণে যদি উনি কোনো সিদ্ধান্ত নেন যে সিদ্ধান্তটা আমেরিকার আইনের পরিপন্থী কনস্টিটিউশনের পরিপন্থী এবং আমেরিকা যেসব ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি গুলোতে সিগনেচার করেছে সাইন করেছে সেগুলো পরিপন্থী কারণ আমেরিকার ল অনুসারে যেসব ট্রিটি আমেরিকার সরকার সাইন করে সেগুলো কিন্তু সংবিধানের সমান অনেক কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় তো সুতরাং সেক্ষেত্রে আপনার আলটিমেটলি এগুলো কিন্তু কোর্টে চ্যালেঞ্জ হয়েছে অল দা টাইম সুতরাং শেষ পর্যন্ত কিন্তু পেশেন্ট ট্রাম্প কিন্তু কখনোই পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পারেননি কিন্তু সেদিক থেকে আমরা বলবো আমি দেখতে পাই যে প্রেসিডেন্ট বাইডেন কিন্তু যাকে আমরা উনি আশ্বস্ত করেছিলেন যে অনেক কিছু করবেন উপরন্তু উনি যেটা করেছেন মে মাসে গত বছর মে মাস থেকে যারা এসছেন এদেশে তাদের জন্য প্রায় অ্যাসিলাম প্রায় না করে দিয়েছেন তাকে এখন আপনাকে অ্যাসিলাম করার জন্য আপনাকে আবার পরীক্ষা দিতে হবে যে আপনি অ্যাসিলাম পাওয়ার যোগ্য কিনা এটাকে মানে অ্যাসিলাম পাওয়ার যোগ্য কিনা আপনাকে ধরেই না হবে যে আপনি অ্যাসিলাম পাওয়ার যোগ্য না তখন আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনি অ্যাসিলাম পাওয়ার যোগ্য তার মানে হলো পরীক্ষার পর পরীক্ষা আপনাকে পাস করতে হবে যেটা অনেকটাই কঠিন করে তুলেছে সেটা সেদিক থেকে আমি যেটা বলতে চাই কমিউনিটির সবাইকে যে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কিছু নেই যদি কোনো পলিসি চেঞ্জ হয় সেই পলিসি আপনারা জানবেন ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমেরিকা সৌদি আরব না মিডল ইস্টের কান্ট্রি না যে ভয় ভালো এসে আপনাকে পুলিশ এসে বলবে যে ইউর টাইমে যাও তুমি এখন বোর্ড করে দিলাম বাংলাদেশ বিমানে চলে যাও দ্যাট ইজ নট গোনা হ্যাপেন হিয়ার সো স্টে হিয়ার আপনি থাকেন চার বছর যদি পেশেন্ট ট্রাম্প যদি রিয়েলি যেগুলো অনেকেই মনে করছেন যদি করতেও চান আমাদের জুডিশিয়াল সিস্টেম আছে সেখানে কিন্তু অনেকগুলি আটকে যাবে অনেকগুলো ঠেকে যাবে তারপরে চার বছর পরে দেশে তো আর কোনো নির্বাচিত হওয়ার কোনো স্কোপ নেই সুতরাং হোপফুলি থিংস উইল বি ডিফারেন্ট সো প্যানিক্ট হবে হওয়ার কিছু নেই লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স এই দেশে ইমিগ্রান্টদের দরকার আছে ইমিগ্রান্ট ছাড়া এই এই দেশ চলতে পারবে না কারণ আমাদের যে ইকোনমি আছে সেখানে আমাদের ইমিগ্রান্ট নতুন লোক আমাদের লাগবে আজকে জাপানের দিকে তাকিয়ে দেখেন জাপানে কিন্তু সেখানে বার্থ রেট কমে গেছে আপনি যে আলোচনা করেছিলেন সেটার উপরই প্রশ্ন থাকবে তার আগে আমি একটু ফেসবুক থেকে দুটো প্রশ্ন নিতে চাই কাজে আলামিন হোসেন তিনি বলেছেন আই অ্যাপ্লাই আই ওয়ান থার্টি ফর মাই কিডস ডিসেম্বর টোয়েন্টি ফার্স্ট দুই হাজার একুশ আই ডন্ট রিসিভ দ্য অ্যাপ্রুভাল লেটার্স আই এম গ্রিন কার্ড হোল্ডার মাই কিডস আর আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান প্লিজ আনসার মাই কোয়েশ্চেন এ ব্যাপারে আপনার কি পরামর্শ তো ওনার আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান যাদের আছে তাদের এই মুহূর্তে মানে চলছে বাইশ সনে যারা করেছে তাদেরটাই চলছে তার মানে যাচ্ছে উনি একুশে করেছেন আপনার অ্যাপ্রুভাল হয়ে যাওয়ার কথা এবং অ্যাপ্রুভালের পরে আপনার যেটা শুরু হবে এনবিসি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে হওয়ার কথা যদি কোনো কারণে না হয়ে থাকে অথবা যদি আপনি অ্যাপ্রুভাল না পেয়ে থাকেন আমার ধারণা উনি অ্যাপ্রুভাল পেয়েছেন তাই না রানা ভাই তাই বলছেন না যদি অ্যাপ্রুভাল পেয়েছেন হ্যাঁ উনি উনি যেটা বলেছেন যে রিসিভ করেছেন অ্যাপ্রুভাল মানে আই ডোন্ট রিসিভ দা অ্যাপ্রুভাল লেটার পান নাই অ্যাপ্রুভাল লেটার যদি না পেয়ে থাকেন তাহলে আপনার প্রথম কাজ হবে যে অ্যাপ্রুভাল অ্যাপ্রুভাল হলো কিনা আপনার কোনো আরএফই এসছে কিনা আপনি দেখা সেজন্য আপনি নিজে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন অথবা ইনকোয়ারি করতে পারেন কারণ হলো 
জনি চৌধুরী আপনার প্রশ্নটা অসম্পূর্ণ একটু আরেকটু বিস্তারিত ভাবে আপনার প্রশ্নটা করে উত্তর দিতে পারবো এ জামান তিনি বলছেন যে আই হ্যাভ এ কোশ্চেন প্লিজ আনসার মাই কোশ্চেন আই হ্যাভ এ ডটার who is us citizen she will be applying next week to for me and my wife we have two more daughters one 17 years another uh, one 14 years uh, we all have b1 b2 visa can we pick up the visa while staying in the us us and can my other uh, two daughters who are under age can also pick up the visa with us চোদ্দ <laughs> আপনার ছেলে মেয়েরা যারা আপনার সাথে আছেন আর যে ছেলে মেয়েরা আপনার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তাদের ক্ষেত্রে তাদের সম্পর্ক ভাই বোন এবং তাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে অথবা আপনারা যখন গ্রিন কার্ড পাবেন তখন আপনারা তার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যদি আপনার এই ছেলে মেয়েরা যারা আপনার আন্ডার এইটিন তারা যদি আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান থাকলেই হবে কিন্তু যদি তারা বিয়ে না করে এই সময় তাদের জন্য আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অবশ্যই আপনাদের সাথে একই সময় তাদের পাওয়ার কোনো স্কোপ নেই সরি डिसेम्बरेप ने আপনার তিন মাসের ভিতরে আমার ওয়াইফের ইন্টারভিউ ডেট দিয়ে দেয় বাট আমার বাচ্চার জন্য বলে ওরা আবার নতুন করে অ্যাপ্লাই করার জন্য এখন মানে আমার বাচ্চার অ্যাপ্লাই করছি বাট অ্যাপ্রুভালটা পাইছি তিনি আপনার ফেব্রুয়ারিতে অ্যাপ্লাই করছিলাম বাচ্চার জন্য এখন কতদিন লাগতে পারে এটা একটু জানতে চাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য অ্যাটর্নি অশোক কর্মকার ওকে প্রথমত হলো যে আপনি একদিকে লাভ হয়েছে যে আপনি সিরিয়াস হওয়ার ফলে লোকসান হলো এই কারণে যে আপনি যেহেতু ইমিডিয়েট রিলেটিভ আপনার সন্তান তারা ইমিডিয়েট রিলেটিভ এর কোন আপনার একই সাথে কোন ডেলিভেটিভ ক্যাটাগরি না থাকার কারণে আপনি আপনাকে নতুন করে আই ওয়ান থার্টি করতে হয়েছে সুতরাং এখন পশ্চিম টাইম যেটা আছে এই মুহূর্তে যাদের আমরা আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান যে কারণে একটা সুবিধা হলো দু হাজার পনেরোতে যাতে করেছে তারা ওকে পিছনে আছে হলো অনেকটা সময় লাগবে আপনার আই ওয়ান থার্টি অ্যাপ্রুভ হতে আই ওয়ান থার্টি অ্যাপ্রুভাল না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী পদক্ষেপ যখন আসবে না দ্যাট ইজ দ্য অনলি থিং ইমিডিয়েট রিলেটিভ বাট প্রসেসিং টাইম যেটা লাগছে ক্যাটাগরি না প্রসেসিং টাইমের জন্য সুতরাং আপনি যেটা করতে পারেন আপনি ইউএসসিএস কে লিখতে পারেন যে এটা যে আপনার খুবই কম বয়সী ছেলে মেয়ে সুতরাং হিউম্যান গ্রাউন্ডে তারা এটাকে এক্সপ্লেন করতে পারে বাচ্চা মাত্র কেবল হয়েছে তো হুম আমার কাছে প্রশ্ন যেহেতু আপনার আলোচনার মধ্য দিয়ে 
আমার ভেতরে আরো কিছু প্রশ্ন জেগেছে সেগুলো আপনাকে করব তবে একটি বিরতি নেওয়ার পরে সুপ্রিয় দর্শক আমরা কিন্তু আজকে আলোচনা করছি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে এই নির্বাচনে আচ্ছা ট্রাম্প বা হ্যারিস যেই জিতুক না কেন কালকের নির্বাচনের পরে কার শাসন আমলে ইমিগ্রেন্টরা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি বাকি কথাগুলো বলবো বা আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেবো একটি বিরতির পরে সুপ্রিয় দর্শক নিচ্ছে একটি ছোট্ট বিরতি সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান টিভি অ্যান্ড অ্যানালিসিসে আজকের অতিথি অ্যাটর্নি অশোক কে কর্মকার এবং আপনাদের সাথে রয়েছে আমি রানা আহমেদ জনাব অশোক কর্মকার আপনি আলোচনার মাধ্যমে বলেছিলেন যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অনেক কিছু হয়তো বলেছেন তবে যেটি আপনি বলার চেষ্টা করেছেন যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে সুখবর দিয়েছে বা উনি করতে চান যারা দক্ষ মানুষ আছে তাদেরকে উনি নিয়ে আসতে চান ভালো মতো আনতে চান বা এখানে সুযোগ সৃষ্টি করতে চান এই কথাগুলো বলেছেন কিন্তু পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ভেতরে যে সবচেয়ে জনপ্রিয় যে বিষয়টি এবং কাঙ্ক্ষিত যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে আমাদের পরিবারে যারা অন্য অন্য সদস্য ভাই বোন থাকে বা তাদেরকে এফ ফোর ক্যাটাগরি সেই ফ্যামিলি চেইনটা তিনি তুলে দিতে চান এইটা তার উপরে অনেকেই দেখা গেছে আমরা এই দেশে জানি যে নাগরিকত্ব বাই বার্থ সিস্টেমেও পেতে পারে সংবিধান অনুসারে সেটাও তিনি বন্ধ করে দিতে চান এভাবে জনপ্রিয় দুটো জিনিসকে যদি তিনি বন্ধ করতে চান সেটি আমাদের মতো ইমিগ্রেন্টদের জন্য কি হতাশার বিষয় নয় এ ব্যাপারে আপনি কি বলতে চান ধন্যবাদ প্রথমত হল উনি চান চাওয়া আর পাওয়া দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে ওনার চাওয়ার সাথে উনি চাইতেই পারেন এর ফলে ওনার ভোট হয়তো অনেকটা বাড়বে এক দিক থেকে আবার এর ফলে ওনার ভোট আর এক দিক থেকে কমবে আর একটা জিনিস হলো যে আমি আগেই বলেছি যে আমেরিকা তো আর এরকম না মধ্যপ্রাচ্যের দেশ না বা একটা মানে বলে যে আপনার অথরিটিয়ান গভর্নমেন্ট এখানে কাজ করে না যে রাজা বা প্রেসিডেন্ট যা বলবেন সেই অনুসারে কাজ হয়ে যাবে প্রধানমন্ত্রী যা বলবেন সেই অনুসারে কাজ হয়ে যাবে সবাই সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলতে থাকবে সুতরাং এখানে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স রয়ে গেছে বিগত পাঁচ চার বছরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অনেক কথাই বলেছেন অনেক চেষ্টাই করেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিন্তু জুডিশিয়ারি মাধ্যমে সেগুলো টানা চাপ আট বছর যদি থাকতে পারতেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাহলে হয়তো অনেক কথা চেষ্টা করতে পারতেন প্রতিশ্রুতি বা কথার কথা সুতরাং এটা নিয়ে হতাশার কিছু নেই আর ঠিক আছে আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা একটু বেশ কয়েকজন দর্শক টেলিফোনে আছে তাদের ফোনগুলো নিয়ে নিতে চাই সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি আমি লাইনে আছি জি প্রশ্ন আপনার অপেক্ষা করছি আচ্ছা আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমার নাম চাবন্তি আমি ভিজিট ভিসাতে সেপ্টেম্বরের আঠারো তারিখে আমেরিকাতে এসেছি তো আমি বিভিন্ন কিউনির কলেজ গুলোতে অ্যাপ্লিকেশন করেছি এখান থেকে স্ট্যাটাস চেঞ্জ করতে চাচ্ছি তো কিভাবে মানে এটার কতদিন প্রসেস হতে পারে এবং আমি মানে এটা করলে কি এটাতে অ্যাকসেপ্ট হওয়ার পসিবিলিটি আছে অনেক ধন্যবাদ শ্রাবন্তী আপনার ফোনের জন্য অশোক কর্মকার ওকে ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমত হলো যে আপনার প্রশ্নটা আমি কিছুটা বুঝেছি এবং কিছুটা অনুমান করছি কারণ আপনার প্রশ্নটা হলো যে আপনি এরপরে যদি আপনার কখনো মনে হয় যে না আমি এই দেশে গ্রিন কার্ড চাই এই দেশে স্থায়ীভাবে থাকতে চাই তখন তা আপনাকে ভিন্ন পন্থা যেটা হলো কোনো চাকরি নিতে হবে এমপ্লয়মেন্ট অথবা ইনভেস্টমেন্ট একটা কিছু করতে হবে অথবা যদি কোন সমস্যা দেশের থেকে থাকে নিজের দেশে তাহলে আপনি করতে বেচাইলাম সুতরাং ছাত্র হওয়াটা হলো এক ধরনের এবং আপনার পরবর্তী ভাবে আপনি কি চান পরবর্তীতে আপনি কি চান তার উপর নির্ভর করবে আপনার পদক্ষেপ গুলো সুতরাং আমি যেটুকু প্রশ্ন আপনি বুঝেছি যে আপনার এটা কোনো অসুবিধা নেই অসুবিধা তো নেই অবশ্যই নেই আপনি চেঞ্জ অফ স্ট্যাটাস করবেন ছাত্র হিসেবে থাকলেন কিন্তু পরবর্তীতে আপনার যদি মনে হয় যে না আমি এই দেশে স্থায়ীভাবে থাকতে চাই তাহলে অবশ্যই আপনাকে গ্রিন কার্ড যাতে হয় যে যে বিশা ক্যাটাগরিতে আপনি সেদিকে যেতে হবে 
আমার ধারণা এই পর্যন্ত আমি উত্তর দিতে পেরেছি অনেক অনেক ধন্যবাদ শ্রাবন্তী আপনার প্রশ্নের জন্য আশা করি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন সুপ্রিয়া দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি আগে ফোন করেছিলাম ভাই ওই যে আমার বাচ্চার বয়স হলো 3 বছর আপনি জি এইটা আমি বললে গেছি যে ওই যে আগে বলছিলাম যে আমার বাচ্চার জন্য সিটিজেনশিপ হওয়ার পরে আবার নতুন করে अप्लाई করতে কিন্তু আমার বাচ্চাটার বয়স এখন 3 বছর আপনার তো ওই যে আমার ওয়াইফ তো ইন্টারভিউ দিয়ে দিতে এখন বাচ্চার अप्रুভালের জন্য অপেক্ষা করতে কত কতদিন লাগতে পারে কতদিন লাগতে পারে আসলে এই প্রশ্নটি করা খুব কঠিন কারণ স্লট খালি থাকলে ইন্টারভিউ হয় স্লট খালি না থাকলে ইন্টারভিউ হয় না তারপরেও আপনি প্রশ্ন করেছেন অ্যাটর্নি অশোক কর্মকার আমি আপনাকে যখন তখন বলে আমি বুঝিয়েছিলাম আপনি বলেছেন যে আপনার মা আসমা কি হয়েছে আর সুতরাং আমি বলেছিলাম যে আপনার যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যে সময়টা লাগবে আপনি এক্সপেরিয়েন্ট করার জন্য আপনি ওনাদেরকে লিখবেন কারণ এক্সপেরিয়েন্ট করলে তারা অবশ্যই আপনার হিউম্যান ট্যান গ্রাউন্ড যেখানে আপনার ওয়াইফ অলরেডি হিসাবে আছে অথচ আপনার আপনার বিষয় ক্যাটাগরি তো আপনার বাচ্চা তিন বছর বাচ্চা আটকে আছে তো সেই অর্থে আপনাকে এক্সপেরিয়েন্ট করার জন্য আপনি হিউম্যান ট্যান গ্রাউন্ডে আবেদন করতে পারেন আমার ধারণা দে উইল টেক কেয়ার অফ ইট অ্যান্ড দে উইল এক্সপেরিয়েন্ট দ্য ইস্যু ম্যাটার টু नाम परिचय दिए प्रश्न कर আমি বসে বলছি আমার জানার ওয়াইটারনিকে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি হচ্ছে ইউএস সিটিজেন আমার মেয়ে হচ্ছে গ্রিন কার্ড হোল্ডার ও নতুন আসছে আমেরিকা তো আমি পাসপোর্ট করার জন্য अप्लाई করেছিলাম তো ওরা আমাকে একটা লেটার দিয়েছে লেটারের মধ্যে ওর গ্রিন কার্ড পাসপোর্ট এর এই বিশাল শিল আর আমার মেরিট সার্টিফিকেট চাইছে তো এটা পাঠাইছি ওদের কাছে বাট এখন স্টিল दरकार আমার মনে হয় না যে কোনো সমস্যা আছে যদি আপনি যে সব আপনাকে ডকুমেন্ট চেয়ে সে সব যদি আপনি দিয়ে থাকেন এটা খুব মানে স্টেট ফরওয়ার্ডিং প্রসেসিং টাইম অনেক সময় দেরি হয় বিভিন্ন সময় তারা অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে বিভিন্ন সময় থাকে আদার ওয়াইজ আই ডু নট সি এনিথিং রং হিয়ার জাস্ট ওয়েট এন্ড লেট ইট বি অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আসলে আপনাদের একটু অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন अच्छा हमारे एक एक प्रश्न आज फेसबुक थे नहीं शमीमुद्दीन तीन तरह बंधुर जे लिखन जे हि हेज़ ए पलिटिकल एजाइलम केस स्टील पेंडिंग इन कोर्ट इंडिविजुअल कोर्ट बाट हिज पासपोर्ट हेज़ एक्सपायर सो ह्वाट हि मान से कर एक क्षेत्र तरह की करणीय जी आपनी एक আপনার ইন্ডিভিজুয়াল হিয়ারিং যখন আছে আর পাসপোর্টের সাথে আমি কোনো খুব একটা কোনো কারণ নেই কোনো যোগাযোগ নেই কারণ আপনার পাসপোর্ট যদি এক্সপায়ার করে থাকে আপনার করেছে আপনি পাসপোর্ট করে নেবেন কাজী ইন্ডিভিজুয়াল হিয়ারিং এর জন্য এটা কোনো বিশেষ প্রয়োজন নেই যে এটা থাকতে হবে আপনার ভ্যালিড থাকতে হবে পাসপোর্ট ইন্ডিভিজুয়াল হিয়ারিং এর সাথে কোনো তার যোগাযোগ নেই ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আশা করি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন তো এখন আমাদের যে আলোচনায় যেখানে গিয়েছিলাম সেখানে একটি কথা আমরা ট্রাম্পের যে বিষয়টি বলেছিলাম সেখানে আপনি বললেন যে আসলে ইচ্ছা করলেই প্রেসিডেন্ট সব কিছুই করতে পারে না যদিও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু তার হাতে বেসিক্যালি ক্ষমতা নেই আমাদের হাউস এবং সিনেটের অনুমোদন ছাড়া বা সংবিধানের বাইরে যাওয়া কর কর হয় না এক্ষেত্রে যে যে বিষয়টি আমরা আপনার কাছে এখন আমি প্রশ্নটি করতে চাই যেহেতু কালকে নির্বাচন তা আপনি ডেমোক্রেটদের ক্ষেত্রে বাইডেন প্রশাসনে এখন উনি আছেন তিনি বলেছেন 
যে আমরা জানি এবারও আমাদের ডেমোক্রেটের যে প্রেসিডেন্ট আছেন কামালা হ্যারিস তিনিও ইমিগ্রেন্টদের ব্যাপারে সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন অনেক সুবিধা দেবেন বলেছেন কিন্তু একজন অভিজ্ঞ হিসেবে প্রতিদিন এটি নিয়ে কাজ করছেন সেটি সেক্ষেত্রে বললেন যে বাইডেনও অ্যাসাইলাম কেস নিয়ে খুব কঠিন করে ফেলেছেন আমরা জানি আমেরিকা এমন একটি দেশ যেখানে মানুষের জীবন নিরাপত্তা দেবার জন্যে তারা বিশেষ করে মানবিক দিক চিন্তা করে অনেক দেশের বহু দেশের এই ধরনের লাঞ্ছিত মানুষদেরকে আশ্রয় দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি বলছেন যে বাইডেন প্রশাসন তার এই অ্যাসাইলাম সিস্টেমটাকে এমন করে ফেলেছে যে অনেকেই অনেকে এগুলো করতে পারছেন না সেক্ষেত্রে তাহলে আমরা কিভাবে ডেমোক্রেটদের উপরে নির্ভর করব বা এই নির্বাচনের পরে আমরা কিভাবে আমাদেরকে নিরাপদ মনে করতে পারবো যদি আমার দেশে আমি নির্যাতিত হয়ে থাকি জীবন হুমকির মুখে থাকে তাহলে আমি কোথায় যাব সেক্ষেত্রে আমরা কতটুকু নিরাপদ হতে পারি এই ডেমোক্রেট পার্টির কাছ থেকে এক্ষেত্রে ধন্যবাদ আপনি যেটা বলছেন আমাদের বলতে যারা আমেরিকান সিটিজেন তাদের জন্য তো কোনো ভয়ের কোনো কিছু নেই ইমিগ্রেশন অলরেডি সিটিজেন পার্মানেন্ট ইউ আর আউট অফ দিস প্রবলেম সো তারাই এখনো পর্যন্ত সমস্যা আছে যাদের এই ডকুমেন্টেশনটা নেই তারা অবশ্যই আতঙ্কগ্রস্ত আছে আমরা তাদের সহমর্মী হিসেবে আমরা কথা বলি আমরা কেন মনে করি যে আমরা নিজেরাও ইমিগ্রেন্ট এবং যারা আসছে তাদের অনেকের দুর্দশা আছে দেশের মধ্যে দেশের জীবন বাঁচাবার জন্য আসছে এর আগে যেমন বাংলাদেশ থেকে যারা এসছে বিভিন্ন সময় বিএনপি কর্মী এখন আবার আওয়ামী লীগের অনেকেই নির্যাতনের ভয়ে শিকার হয়ে আসছেন সুতরাং এইগুলো আমাদের দেশের বা আমাদের মতো বিভিন্ন দেশের এই প্রবলেম গুলো রয়ে গেছে আহ আতঙ্কে তারা তো থাকবেন যারা আজকে নিজের দেশ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছেন এবং তারা যদি যেখানে আসছেন যেখানে জানতেন যাদের জীবন নিরাপদ হবে তাদের জন্য দরজাগুলো অনেকটাই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অথবা অনেক ভারী হয়ে যাচ্ছে যে দরজা খোলা যাচ্ছে না সেটা তাদের জন্য অবশ্যই একটা খারাপ বিষয় আমরা সে এমিগ্রান্ট হিসেবে আমাদের তাদের ব্যথাটা অনুভব করি বলেই আমরা কথাটা বলি আমার ইমিগ্রান্ট প্রো ইমিগ্রান্ট যেটা একটা পার্সেশন ক্রিয়েট করেছে ডেমোক্রেট পার্টি আমরা সাপোর্ট করি অনেক সময় মনে করি যে তারাই করবে সেটা হয়তো প্রায় সময় আমাদের পূর্ণ হয় না তাদের আবার অন্য জায়গায় অবলিগেশন থাকে কারণ ইমিগ্রান্ট যারা হয় তারা তার ভোট দেন আর যারা ইমিগ্রান্ট যারা মানে ইমিগ্রেশন যারা প্রত্যাশী তারা তার অভিবাসন প্রত্যাশী যারা তারা তার ভোটার না ভোটার হলো যারা অলরেডি সিটিজেন হয়েছেন বা সিটিজেন হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন সুতরাং তাদের যে চাহিদা সেটাকে রক্ষা করতে গিয়ে সাধারণত পলিটিশিয়ানরা কথাগুলো বলেন ইমিগ্রেশন তখন যদি দেশের অর্থনীতি একটু খারাপ অবস্থায় যায় তখন সবাই দোষারোপ করা শুরু করে ইমিগ্রান্ট এটা সবাই মানে ঘরের থেকে বাইরে থেকে যে এসছে সে আমার খাবারটা নিয়ে নিল আমি খাবার ঘরে পর্যাপ্ত আমার খাবার নেই তার চেয়ে বড় ঘটনা আরেকজন আসলো কেন তো এই পৃথিবীর সব দেশে প্রায় সব দেশে পশ্চিম দেশে পশ্চিমা দেশে দেখবেন যে যখন ইকোনমি একটু খারাপ দিকে যায় তখন ইমিগ্রেশন হয়ে যায় মেইন ফোকাস কিভাবে ইমিগ্রান্টদের উপরে দোষ চাপানো তাদেরকে দেখানো হয় যে তারাই আমাদের বোঝা কিন্তু যে জিনিসটা তারা দেখে না যে ইমিগ্রান্ট কমিউনিটি কিন্তু আমার যারা ইমিগ্রেশন প্রত্যাশী তারাই কিন্তু এই কমিউনিটিকে বাঁচিয়ে রাখেন তারা অনেক সস্তা লেবার দেন তারা যেসব কাজ করেন যেটা আমেরিকানরা করতে চান না বা করতে পারেন না সেগুলো করেন ইকোনমিতে দেখা যায়নি কখনো যে এই আমাদের এই দেশে এই দেশে ইমিগ্রান্টদের ভূমিকা বা এই আমেরিকার উন্নয়নে ইমিগ্রান্টদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি এবং যে যত কথাই বলুক নির্বাচনের আগে ইমিগ্রেন্ট ছাড়া এই দেশটি চলবে না যেটি আপনি বললেন এমন কাজ আছে যেগুলো আমরা ইমিগ্রেন্টরাই করে থাকি যেটা আমেরিকানরা করতে চায় না সুতরাং সবশেষ কথা যেটা বলতে চান সেটা হচ্ছে যে যে যতই যেভাবেই বলুক না কেন রাষ্ট্রটি আমাদের একটি সিস্টেমের মধ্যে চলে সরকার পরিবর্তন হয় নীতির পরিবর্তন খুব একটা হয় না সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে এত যেমন ভয়ের কোনো কারণ নেই তেমনি খুব আশাবাদী হওয়ারও কিছু নাই ব্যাপারে আপনার কি মন্তব্য আমি 
তার যদি বৈধভাবে তার এই দেশে এসে থাকে তাহলে বলছি না যে ওনার থেকে যেতে বলুন বাট এরকম যে যারা কিনা ইমিডিয়েট রিলেটিভ তাদের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন যদি তারা বৈধভাবে এটি শেষ অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ ফারজান আপনার প্রশ্নের জন্য আশা করি প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন আমরা একেবারেই শেষ প্রান্তে আছি একটি কথা শুধু বলতে চাই আগামীকাল ভোট আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির ক্ষেত্রে বা অন্যান্য কমিউনিটির ক্ষেত্রে শুধু বিশেষ করে আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটির ক্ষেত্রে একটি কথাই আমরা বলতে চাই যে এই ভোটে বা এই নির্বাচনে কে জয়ী হবেন হ্যারিস জয়ী হবেন না ট্রাম্প জয়ী হবেন সেটা আমরা জানি না সেটা জানার জন্য আমাদেরকে আরও চব্বিশ ঘন্টা বা তারও বেশি হয়তো অপেক্ষা করতে হতে পারে কিন্তু একটি বিষয় আমরা বলতে চাই বা নিশ্চিত করতে চাই যে আমাদের ভোটে অংশগ্রহণ করা আমরা অবশ্যই আমাদের ভোটে অংশগ্রহণ করব এই কারণে যে আমরা যে বাঙালি কমিউনিটি দিন দিন বড় হচ্ছে আমাদের অধিকার এবং আমাদের আমরা যে অনেক বড় একটি কমিউনিটি আমাদেরকে যদি অধিকার আদায় করতে হয় তাহলে আমাদের এই মূল রাজনীতিতে যারা আছেন তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া যে শক্তিতে আমরা অনেক বড় এবং এই শক্তি প্রদর্শনের একটি পথ সেটি হচ্ছে ভোট প্রদান করা আমরা আর্লি ভোট দিয়েছি আমরা পোস্টাল ব্যালটে দিয়েছি আগামীকাল ইন পারসন ভোট দেওয়ার যারা এখনও দেয়নি তারা যেন কালকে ভোট দিতে পারে এই ব্যাপারটি আপনি একজন অ্যাটর্নি হিসেবে যদি একটু কিছু বলেন প্রথমত হলো ভোট সামনে কালকে হচ্ছে আমরা সবাই আশাবাদী প্রথমত এখানে সবচেয়ে ভালো দিক হলো যে জনগণ নির্ধারণ করে কে পরবর্তীতে তাদেরকে সার্ভ করবেন এখানে সবাই সার্ভ করার জন্য আসে কেউ ক্ষমতার জন্য আসে না বা এখানে কেউ বলে না যে আমরা ক্ষমতা ক্ষমতা এবং ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতা ধর পার্টি এখানে সবাই সার্ভ করার জন্য আসেন এবং সকলে সার্ভ করার পরেই যান এবং সবাই সেই হিসেবেই থাকেন সুতরাং আমি মনে করি এমন একটা দেশে আমরা আছি যে দেশে বসে আমরা নির্বিঘ্নে এই দেশের সরকারের সমালোচনা করতে পারি এই দেশের রাষ্ট্রপতি সমালোচনা করতে পারি আমাদের কোনো সেটা ঘুম নষ্ট হয় না সুতরাং সামনে নির্বাচন আমাদের জন্য একটা সময় উৎসব আহ উৎকণ্ঠার কিছু নেই আমি নিজেও উৎকণ্ঠিত না এবং যারা আছেন অভিবাসী তাদের সবার জন্য আমি একই কথা বারবার বলে যাচ্ছি আহ ভয় পাওয়ার কিছু নেই যেখানে রুলাফলা আছে রুলাফলা আছে রুলাফলা থাকলে আপনার হয়তো একটু চিন্তা থাকবে এই বোধে আমার বিরুদ্ধে কিছু হলো আবার অনেকেই প্যানিক সৃষ্টি করতে চান প্যানিক সৃষ্টি করার মধ্যে অনেক অনেক ধরনের ব্যবসায়িক জিনিস আছে আমি জানি আমি নির্দিষ্ট করে কারো কথা বলছি যে কিন্তু প্যানিক সৃষ্টি হলে আপনি ভয় পেয়ে গেলে আপনি আমার কাছে আসবেন একজন লয়ের কাছে আসবেন লয়ের আপনার কাছ থেকে একটা কনসালটেশন ফি নেবে সেটা আমি হতে পারেন নিকেও হতে পারে কিন্তু আমি আপনাকে একটা জিনিস বলি ভয় পাওয়ার কিছু নেই জাস্ট আপনি মানে পরিস্থিতি অনুধাবন করুন যেগুলো আছে বিভিন্ন সময় পড়াশোনা দেখুন সংবাদ খবর খবরগুলো দেখুন আর আপনার নির্বাচনের পরেই সাথে সাথে আপনার বাড়িতে পুলিশ চলে যাবে না সুতরাং ইন দিস কান্ট্রি আপনার এই দেশের ল আপনাকে প্রোটেক্ট করছে এবং যদি সমস্যা হয় সমস্যার জন্য আপনার লয়ে আছে এবং আপনাকে নাইন ওয়ান ওয়ান কল করতে হবে অনেক ধন্যবাদ অশোককে কর্মকার আসলে আমাদের হাতে সময় নেই সময়ের দড়িতে বাধার সময় সীমানা টপকানো কঠিন ব্যাপার তাই অনুষ্ঠানও শেষ করতে হচ্ছে সব শেষ কথা যেটি আপনার মুখ দিয়ে আপনি বলেছেন যে এটি একটি মানবিক দেশ এটি একটি আইনের মধ্যে চলা দেশ সুতরাং ভয়ের কিছু কোনো কারণ নেই এবং আমার এই অধিকারকে আদায় করার জন্য যেটি প্রয়োজন সেটি আমার ভোটকে নিশ্চিত করা আমার অধিকারকে নিশ্চিত করতে ভোটের কোনো বিকল্প নেই আমার কমিউনিটিকে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য বা কমিউনিটির দাবি আদায়ের জন্য ভোটই একমাত্র অবলম্বন সুতরাং আসুন আমরা আগামীকাল সবাই যারা ভোট দেয়নি তারা ভোট কেন্দ্রে যে ইন পারসন উপস্থিত হয়ে আমরা ভোট দেই সুপ্রিয় দর্শক আশা করি এবং আজকে অ্যাটর্নি অশোককে কর্মকার আপনাকে আবারও ধন্যবাদ ব্যস্ততা সত্ত্বেও ব্যস্ততা উপেক্ষা করে আমাদের সাথে আজকে সংযুক্ত হয়েছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছেন দর্শকদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সুপ্রিয় দর্শক যে যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন থাকুন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর নিউজ নেটওয়ার্কের সাথেই শুভরাত্রি टीवी टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम निर्क सम्प्रचारित टीवी एन टोटी फोर टेलीविसन विश्वजुड़े बांगाल कंठस्व